মধ্যে আসছে শক্তিশালী সিটরাং রাতে আঘাত হানতে পারে উপকূলে আট ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া হচ্ছে পঁচিশ লাখ মানুষকে উপকূলের তেরো জেলায় ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মনিটরিং সেল চীনের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মুখোমুখি পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা গ্যাস সংকটকে কারণ বলছেন মিল মালিকরা বিশ্বকাপে বাংলাদেশের শুভ সূচনা তা স্ক্রিনের আগুন ঝরা বোলিং এ ডাচদের বিপক্ষে জয় আশার আলো চলছে নতুন চার গ্যাস ক্ষেত্রে জানুয়ারি নাগাদ মিলবে সুখবর পাঁচ বছরে আরো সাতচল্লিশটি কূপ খননের পরিকল্পনা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়ে বাংলাদেশ উপকূলের কাছাকাছি চলে এসেছে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং রাতের মধ্যে এটি আঘাত হানতে পারে এর প্রভাবে পনেরো জেলায় পাঁচ থেকে আট ফুট উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাস হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর সারা দেশে সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এদিকে উপকূলবাসীকে সাইক্লোন শেল্টারে সরিয়ে নিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন সহ বিভিন্ন সংস্থা প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন সতরূপা দত্ত ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর প্রভাবে উত্তাল সমুদ্র এখনো কয়েকশো কিলোমিটার দূরে থাকলেও এর প্রভাবে উপকূলীয় জেলাগুলোতে তুমুল বৃষ্টি এবং ছোড়ো হাওয়া বইছে অস্বাভাবিক জোয়ারে প্লাবিত হয়েছে নোয়াখালী খুলনা সহ উপকূলের অনেক অঞ্চল উপকূলের মানুষদের সতর্ক করতে চলছে মাইকিং ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগ মোকাবেলায় নেওয়া হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নিচ্ছেন দুর্গত মানুষ প্রয়োজনীয় খাবার ও পানি মোমবাতি এবং ওষুধের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে উপকূলীয় অঞ্চল থেকে মানুষকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর সহ সহায়তা কার্যক্রমে সরকারের পাশাপাশি কাজ করছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবকরা কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিনে উচ্চ জোয়ারে ও উত্তাল ঢেউয়ে তেরোটি মাছ ধরার ট্রলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে হতাহত বা কেউ নিখোঁজ হয়নি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা বাগেরহাটের বেড়িবাঁধ উপচে বা ভেঙে নদী তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে মোংলা বন্দরে দেশি বিদেশি জাহাজ ও নৌযানগুলোকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সাতক্ষীরায় হুমকির মুখে রয়েছে শ্যামনগর ও আশাশুনির ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধ বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং আরও ঘনীভূত হয়ে উত্তর থেকে উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে রাতে বা ভোরে খেপুপাড়ার কাজ দিয়ে বরিশাল চট্টগ্রাম অতিক্রম করতে পারে অমাবস্যা তিথি যুক্ত থাকায় উপকূলীয় অঞ্চলে পাঁচ থেকে আট ফুট উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাস হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে সাত নম্বর বিপদ সংকেত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ছয় নম্বর বিপদ সংকেত দেখে যেতে বলা হয়েছে উপকূলীয় জেলা বিশেষ করে সাতক্ষীরা খুলনা বাঘেরহাট ঝালকাটি পিরোজপুর বরগুনা পটুয়াখালী বরিশাল লক্ষ্মীপুর চাঁদপুর নোয়াখালী এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ এবং চরসমূহ যেটা আছে এটা কিন্তু ওই সাত নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় পড়বে সারা দেশে সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিআইডাব্লিউটি এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের ছুটিও বাতিল ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী চ্যানেল থেকে সব লাইটার জাহাজ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে শাহ আমানত সেতুর পূর্ব পাশে সমুদ্র বন্দরের সব কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে বিকেল তিনটা থেকে বন্ধ শাহ আমানত বিমানবন্দরের কার্যক্রম বিমান চলছে না কক্সবাজার ও বরিশালেও ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং থেকে রক্ষা পেতে উপকূলের পঁচিশ লাখ মানুষকে সাইক্লোন শেল্টার সেন্টারে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এজন্য প্রস্তুত রয়েছে সাত হাজার তিরিশটি আশ্রয় কেন্দ্র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী জানান প্রতি জেলায় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে পাঁচ লাখ টাকা পাশাপাশি রয়েছে শুকনো খাবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে খোলা হয়েছে মনিটরিং সেল প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং তার সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে আশ্রে পড়বে বাংলাদেশে এটা নিশ্চিত হতেই সব জায়গায় নিরাপত্তা সহ সার্বিক প্রস্তুতি শেষ করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সচিবালয়ে এ বিষয়ে আন্তমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে সবাইকে দেয়া হয় 
कठोर निर्देशना सत हजार त्रिश्ट सैक्लोन शेल्टार प्रस्तुत रखा हो झुकीपूर्ण एलकार शतभाग मानुष के सर आते इतिम्य मीटिंग आर्म फोर्स डिविशन प्रतिनिधि के बला जान सें नौबहन और कोस्ट गार्ड के सम्पृक्त कर दुर्गम एलिका थे लोक जन के सर आनार्ज सहजता करें बरगुनार पाथरघाटा और पटुआखाल कलापाड़ा बड़ आघात हान चित्रांग से साथ तेर जिलाते प्रभाव पड़े उपकूल मोट पचिस लाख मानुष के आश्रय और खाद्य सरबराहर सब व्यवस्था ना मंत्री मानविक सहायता जागो पोचे गे शेल्टारे लोक जन के दोपुरे रे आगामी सकाल तीन बेला खबर देवर निर्देशना दिए जिले पाँच लक्ष टा अर्थ बरद दिए जो रानना कर खबर प्रयोजन है इसड़ा ड्राई केक ड्राई बस्किट ये पाठिए चाल पाठिए तेल लवण चीनी गुड़ा मसला जाते रानना कर खबर खावाते परे घूर्णिझड़ मोकबिल प्रधानमंत्री सार्विक मनिटरिंग सब कार्यक्रम चलते बोले जान दुर्योग व्यवस्थापना और त्राण प्रतिमंत्री प्रधानमंत्री फोने निर्देशना दिए घूर्णिझड़ मोकबिल सब चे बड़ सफलता हल शतभाग झुंकीपूर्ण मानुष के आश्रय केंद्रे एने तरह जीवन रक्षा करा प्रणव चक्रवर्ती एकुशे टेलीविसन ढाका दर्शक बरशाल प्रतनिधि सुखेंदु एदबर जाना घूर्णिज चित्रा सम्पर्कित खबराखबर पुरो दक्षिणांचले घूर्णिजर शीतरांगे प्रभाव आबहवा अफिस सूत्रे जेने आज मध्यरत अथवा आगामीकाल भोर दिखे पुरो उपकूल दिए क्योंकि शीतरांगे प्रभाव से जे पे एर ही मध्य हमारे बरशाल सह जे दक्षिणांचले कभाव लक्ष्य कर सकाल क्यों गुरु गुरु बिस्टि मंगला समुद्र बंदर पांच नम्बर छह नम्बर जेटी नौबहन कोस्टगार्ड आठ के युद्ध जहाज निरापदे नोर कर घूर्णिजर मोकबल उपजिला प्रशासन पक्ष एक तीन की आश्रय केंद्र क्योंकि दुर्गत सर हे तब बिस्टी और बतास कारण किसी एलकार लोक जन क्यु आश्रय केंद्र जो एक बाधाग्रस्त हो झड़ जलोच्छास सकल प्राकृतिक दुर्योगे जतटा आगाम सतर्कता और प्रस्तुति थे सिकी आनाओ थे ना भूमिधसर क्षेत्र जदिव मृत्यु संख्या तुलनामूलक कम नय तथ्यपत तो पर्याचन देखा गया है दुर्घटनार कमपक्षे नय दिन आगे भूमिधसर पूर्वाभास पावा जाए सठिक समय सठिक उद्योग नीले एड़ानो जाए अहेतुक प्राणहानि और क्षय क्षतर परिमाण राजधानी एक जतियों कर्मशाल सब कथा जाना मोहम्मद नुरुन्नबी देशे पहाड़ की और पहाड़े मत आहारी पुनर्वसित चाप बेड़े पहाड़े अपरिकल्पित बसती स्थापन गाचपाला काटा किंबा आगुने उजार पानी स्तर नीचे नामार घटना तो आई ताड़ा अतरिक्त तो बिस्टीपाते भूमिक्षय प्राकृतिक घटना तो घटे चलते भूमिकम्पे जतटा भूमिधसर घटना घटे तरह चे बी है एसब मानुष्य सृष्ट कारण कर्मशाल जानो है स्थानीय जनगोष्ठर सम्पृक्तता छाड़ा भूमिधसर क्षति एड़ानो जा एक ही संगे मानुषर आस्था फेराते पूर्वाभास स्थानीय सब जे जे जैगा झुंकीपूर्ण जेखने वो जगह मानुष कारा बसबाज कर जरा आसले सैटेलैट मूलत हाँ बंगबंधु सैटेलैट स्थापन और प्रजुक्त व्यवहार बृद्धि पवाय पूर्वाभास और मनिटरिंगे बांगलेशर अग्रगति चोखे पड़ार मत 
এখন প্রয়োজন শুধু তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছানো আর মানানো তাহলে রেনফল ইন্ডিয়া স্টার্ট কোয়েক হচ্ছে ম্যানমেড ইস্যুতেই হচ্ছে আমরা স্লোপগুলোকে যেহেতু নষ্ট করে দিচ্ছি রিসোর্সের উপরে টানটা পড়ে না মানে তার যে সম্পদ ছিল সেই সম্পদটা এখন অন্যান্য বিভিন্ন জায়গাতে সেটার উপরে হাত করছে যার ফলে পরিবেশটা ডেফিনেটলি এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে এদেশে ভূমিধসের পূর্বাভাসে এখন পর্যন্ত সঠিক নির্ভরযোগ্য কোনো মডেল বিকশিত হয়নি সেটা করা গেলে সামনের দিনগুলোতেও এ দুর্যোগ মোকাবেলায় সফলতা দেখাতে পারবে বাংলাদেশ মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা চিনির মূল্য বৃদ্ধির জন্য পরস্পরকে দায়ী করলেন পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা আর মিল মালিকরা বলছেন গ্যাস সংকটের কারণেই চাহিদা অনুযায়ী চিনি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরও বাজারে চিনি সরবরাহ কমে যাওয়ার তথ্য দিল মেহিদিয়া রিপোর্ট গ্যাস সংকটে চিনি কলের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে সরবরাহ ঠিক না থাকায় প্রভাব পড়েছে বাজারে অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে দাম আবার কোনো কোনো জায়গায় চাহিদা মতো মিলছে না চিনি এমন পরিস্থিতিতে মিল মালিক সহ পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের নিয়ে এই বৈঠক ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের দুদিন অভিযান পরিচালনার পর বাজারে চিনি সরবরাহ কম থাকার প্রমাণ মিলেছে বলে জানায় সংস্থাটি সরবরাহ আসলে মিল থেকে কমে গিয়েছে এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা আর এ সংকটের কারণে মিল থেকে বাড়তি দামে চিনি কিনতে বাধ্য হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাইকারি ব্যবসায়ীদের এখন দেখা গেছে যে মূল্যবাজার যারা এখন মাল বিক্রি করতেছে তারা নতুন করে কোনো মালের রেট বা সিলিপ আমাদের দেয় না এলাকা ভিত্তিক একটা ডিলার করব আমরা এখন স্যার এই যে মাল চিনি নাই আমার নিউ মার্কেট মানে পাঁচটা দোকানে চিনি পাবেন না তবে মিল মালিকরা বলছেন গ্যাসের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলে উৎপাদন বাড়বে চিনি সংকটও কেটে যাবে আমার পাঁচ হাজার মেট্রিক টন আমার চিনির ক্যাপাসিটি পার ডে আমি গতকালকে উৎপাদন করতে পেরেছি চোদ্দোশো মেট্রিক টন গ্যাসের সরবরাহ আছে আমাদের রসুগারের যে প্রাইস আমাদের কাঁচামাল এই কাঁচামালের প্রাইস অনেক এই পর্যায়ে প্রায় পাঁচশো ডলারের উপরে আমাদের ডিউটি দিতে হয় এক কেজি চিনিতে একত্রিশ বত্রিশ টাকা এখন এল সিও করা যাচ্ছে না বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু এল সির পারমিশন দিচ্ছে না এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলো প্রাইভেট বা গভর্নমেন্ট ব্যাংকগুলো এল সি খুলতে চাচ্ছে না ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে মিলগুলোতে গ্যাসের সরবরাহ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমি গতকালকে পেট্রো বাংলার চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে কথা বলেছি গত রাতেও কথা বলেছি এবং সেখানেও আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে গ্যাসের সাপ্লাইটা নিশ্চিত করা হবে দেশে দৈনিক চিনির চাহিদা পাঁচ হাজার মেট্রিক টন পাঁচটি বেসরকারি কলের উৎপাদন ক্ষমতা পনেরো হাজার টন হলেও গ্যাস সংকটে তা নেমে এসেছে সাড়ে তিন হাজার টনে মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা সারা দেশে চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা নয়শো তিন জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে ডেঙ্গুতে সারা দেশে এ পর্যন্ত একশো আঠারো জনের মৃত্যু হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় ঢাকায় সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে নতুন ভর্তি রোগীর সংখ্যা পাঁচশো পঁচাত্তর ও ঢাকার বাইরে তিনশো আটাশ সবচেয়ে বেশি রোগী ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে চলতি বছর এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে একত্রিশ হাজার নয়শো ছেষট্টি জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বর্তমানে সারা দেশে ভর্তি আছেন তিন হাজার চারশো বিরাশি জন এর মধ্যে ঢাকায় দুই হাজার দুইশো নব্বই এবং ঢাকার বাইরে এক হাজার একশো বিরানব্বই জন নিচে সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন থাকছে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে বিনিয়োগ করবে সৌদি আরব সিঙ্গাপুর ইউএই সক্ষমতা দ্বিগুণের প্রত্যাশা কমলপুর স্টেশনে অপরাধের অভয়ারণ্য পরিত্যক্ত রেল বকেই চলছে মাদক বিক্রি সহ অসামাজিক কর্মকাণ্ড আবারও আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদে রাজনীতির নামে বিএনপির অপর রাজনীতিতে মানুষ উদ্বিগ্ন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে ব্রিফিং এ মন্ত্রী বলেন খুলনা সমাবেশকে কেন্দ্র করে রেল স্টেশন এবং আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ভাঙচুর দলটির অপর রাজনীতির নামান্তর সমাবেশকে ঘিরে বিগত সময়ে বিএনপির নৃশংসতার কথা চিন্তা করেই বাস লঞ্চ সহ সব যানবাহন বন্ধ করে দেন মালিকরা জনগণ আওয়ামী লীগের সাথে আছে উল্লেখ করে আগামী নির্বাচনে বিএনপির জবাব দিতে দেশবাসী প্রস্তুত বলে জানান তথ্যমন্ত্রী দিনে বিদ্যুৎ বন্ধ নিয়ে জ্বালানি উপদেষ্টার বক্তব্য ব্যক্তিগত এমন সিদ্ধান্ত সরকারের নয় বলে এ সময় মন্তব্য করেন ড হাসান মাহমুদ এখন তারা নির্ঝঞ্ঝাটভাবে সমাবেশ করছে এবং সরকার 
অর্থাৎ সরকারি প্রশাসন সিভিল প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন সর্বতভাবে তাদের সহায়তা করছে বিএনপি নেতারা এই সমস্ত কথা বলছেন যে তাদের সমাবেশ দেখে এই হয়েছে ওই হয়েছে এমন লেগেছে তেমন লেগেছে অনেক কথা বলছেন আমাদের কর্মীরা বলছে আমাদের একটু কাতুকুতু লেগেছে নতুন চারটি গ্যাস কুবকে ঘিরে জ্বলে উঠেছে আশার আলো দেশীয় গ্যাস উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠান বাপেক্স জানিয়েছে চলমান জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় আসছে জানুয়ারি নাগাদি মিলবে সুখবর আর এ লক্ষ্যে চলছে নিরলস কর্মযজ্ঞ আরও জানাচ্ছেন আতিক রহমান পূর্ণিয়া দেশে মোট গ্যাসের চাহিদা প্রায় দুই হাজার আটশো মিলিয়ন ঘনফুটের এর মাঝে দেশে মিলে প্রায় দুই হাজার তিনশো মিলিয়ন ঘনফুট বাকি যে পাঁচশো মিলিয়ন ঘনফুট ঘাটতি থাকে তা কাতার থেকে এলএনজি আকারে আমদানি করা হচ্ছিল এতদিন কিন্তু বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় এখন তিনশো থেকে চারশো মিলিয়ন ঘনফুট আমদানি করতে হচ্ছে ফলে কিছু ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে এমন বাস্তবতায় গেল বিশ অক্টোবর শরীয়তপুরে অনুসন্ধান একের রিক স্থাপন শেষ করতে পেরেছে বাপেক্স আর শরীয়তপুর ছাড়াও ভোলার বোরহানুদ্দিনের টকবি কূপ এক কুমিল্লায় মুরাদনগরে শ্রীকাইল নর্থ এক অনুসন্ধান কূপ এবং সিলেটের বিয়ানীবাজারে এক নম্বর কূপের সংস্কার ঘিরে আসার আলো দেখছে বাপেক্স টকবিতে যদি পাই দৈনিক কমপক্ষে আমাদের ধারণা আছে বিশ থেকে পঁচিশ মিলিয়ন পেতে পারি আর আমরা এই শ্রীকাইলে যেটা মুরাদনগরে সেটা আমরা পনেরো থেকে বিশ আমাদের ধারণা আর এটা হলো আপনার শরীয়তপুরেরটা দৈনিক দশ মিলিয়ন হতে পারে যেহেতু অনুসন্ধান খুব আমরা খুবই কনজারভেটিভ ওয়েতে ই করি পাওয়ার পরে বাস্তব চিত্রটা আরও ভিন্ন যেন হয় আমরা এটা করেছি এর সাথে প্লাস আমরা এখন কাজ করছি চুক্তিভিত্তিক সিলেট গ্যাস ফিল্ডের একটা পুরনো কূপ প্রায় চল্লিশ বছর আগের উনিশশো একাশি সালের করা সেই কূপটা পরিত্যক্ত হয়ে পানি আইসা এবং বালি আইসা কূপটা বন্ধ হয়ে গেছে সেখানে আমাদের একটা বিজয় এগারো রিক আমরা নিয়ে গেছি আমরা সিলেট গ্যাস ফিল্ডকে এক্সপার্ট হিসেবে বাপের চুক্তিভিত্তিক কাজটা করে দিচ্ছি পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশে আরও ছেচল্লিশটি কূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটির ইনশাল্লাহ আমরা আশাবাদী জাতি কিছু না কিছু গ্যাস পাবে নিজেদের সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে দেশের গ্যাসের চাহিদা পূরণে আরও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা চলছে বলে জানিয়েছেন বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এরপরে আমরা পঁচিশ থেকে আঠাইশ সালের একটা পরিকল্পনা আছে এটা মধ্যমেয়াদি আঠাইশ থেকে একত্রিশ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনা আছে আর দীর্ঘ দীর্ঘমেয়াদি একত্রিশ থেকে একচল্লিশ সাল পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনা আছে আতিক রহমান পূর্ণিয়া একুশ টেলিভিশন ঢাকা চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে দশ থেকে পনেরো হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে সৌদি আরব আরব আমিরাত সিঙ্গাপুরের তিন প্রতিষ্ঠান এর ফলে বন্দরের সক্ষমতা দ্বিগুণ হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ ইফরাজ নূরের ক্যামেরায় রফিকুল বাহারের বিশেষ রিপোর্ট দেশের প্রায় নব্বই শতাংশ আমদানি রপ্তানি পণ্য উঠানামা হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে প্রতি বছর এই বন্দরের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে দশ শতাংশেরও বেশি প্রতি বছর বন্দরের সক্ষমতা বাড়ার পাশাপাশি আয়ও বাড়ছে বিপুল পরিমাণ পণ্যের আমদানি রপ্তানি সহজ করতে কর্ণফুলি নদী তীরে পতেঙ্গায় তেরোশো কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত কন্টেইনার টার্মিনাল চালুর অপেক্ষায় সৌদি আরবের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আর এস জিটিকে পরিচালনার জন্য দেওয়া হবে এটি বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে প্রস্তাবিত বে টার্মিনাল নির্মাণের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে অনেক আগে এখানে তিনটি টার্মিনালের একটি করবে বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজেই বাকি দুটি কন্টেইনার টার্মিনাল করবে সিঙ্গাপুরের সরকারি প্রতিষ্ঠান পিএসএ ও দুবাইয়ের ডিপি ওয়ার্ল্ড এই দুটি প্রতিষ্ঠানেরই সত্তর আশিটি দেশে বন্দর পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে ট্রানজাকশন অ্যাডভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে এবং ট্রানজাকশন অ্যাডভাইজার আমাদের পিপি পিসালের মাধ্যমে হয়েছে তারা আমাদেরকে বিজনেস মডেলটা তৈরি করে দিলে তখন আমরা এই দুটা কোম্পানির সাথে দেশের সাথে আমরা আমাদের নেগোসিয়েশন চালিয়ে যাব পত্যঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল ব্যবহার উপযোগী করতে অন্তত পাঁচশো কোটি টাকার অত্যাধুনিক পরিচালন সরঞ্জাম লাগবে বে টার্মিনাল নির্মাণ ও ব্যবহার উপযোগী করতে লাগবে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা এর মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর নিজস্ব অর্থায়নে করবে মাল্টি পারপাস বার্থ বাকি দুটি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণে ব্যয় হতে পারে দশ থেকে পনেরো হাজার কোটি টাকার মতো নির্মাণ কাজ শেষে চালু করতে অপেক্ষা করতে হবে চার থেকে পাঁচ বছর যারা কিন্তু এফিসিয়েন্সি আসছে ওই সমস্ত কোম্পানিকে কিন্তু প্রেফার করা উচিত বন্দর পরিচালনায় বেশ সক্ষমতা অর্জন করেছে দেশি কোম্পানিগুলো বিদেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি দেশি উদ্যোক্তারাও যাতে গুরুত্ব পায় সেদিকে মনোযোগ থাকা দরকার বলে মত দিয়েছেন বন্দর ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীরা বিদেশি বিনিয়োগকে আমি ডিসকারেজ করব না ওরা আসুক ওদেরকে আমরা সবসময় এনকারেজ করি বাট সাথে সাথে প্যারাল 
আমাদের দেশি বিনিয়োগ চাচাতে থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে গত অর্থ বছরে এগারো কোটি ষাট লাখ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি রপ্তানি হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বছরে আটত্রিশ লাখ কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতার এই বন্দরের বে টার্মিনাল সহ সকল অপারেশন পুরোদমে চালু হতে সাত বছর লাগতে পারে বর্তমান অর্থনীতির গতি প্রকৃতি একই রকম থাকলে তখন দ্বিগুণের বেশি পণ্য হ্যান্ডেলিংয়ের সক্ষমতা অর্জন করবে চট্টগ্রাম বন্দর রফিকুল বাহার একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম राजधानी कमलापुर रेल स्टेशन परित्यक्त बगीगुलो उठे अपराधे अभयारण्य रत दिन चलते मदक बिक्री सह नाना असामाजिक कर्मकांड छिन्तारी और अज्ञान पार्टी सदस्य गढ़े तुले निरापद आश्रय तरह शिकार हम ट्रेन जत्रीरा एन को कथा बोलते चाय रेल करपक्ष तब रेलवे पुलिस दाबी चौबीस घंटा चलते नजरदारी रसल खान प्रतिबेदन জঙ্গলে ভরা সারি সারি পরিত্যক্ত ট্রেনের বগি দেখে বুঝার উপায় নেই এটি কমলাপুর রেল স্টেশন দিনের বেলাতেও গা ছমছম পরিবেশ দূর থেকে শুনশান দেখলেও পরিত্যক্ত বগিগুলোর আসল চিত্র আলাদা সেখানে নিয়মিত চলে মাদকের আড্ডা বসে জুয়ার আসর একুশে টেলিভিশনের ক্যামেরা দেখে মাদক সেবীরা যে যার মতো দিয়েছেন দৌড় এসব বগির ভিতরে রাত দিন চলে মাদক বিক্রি আর অসামাজিক কর্মকাণ্ড ভাসমান যৌনকর্মীরা স্থানটি ব্যবহার করছেন নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে আছে ভবগুড়ে থেকে শুরু করে ছিনতাইকারী অজ্ঞান পার্টির সদস্যদের আনাগোনা দেশের সবচেয়ে বড় এই রেল স্টেশনের পরিত্যক্ত বগিতে বারবার ঘটছে অপরাধ দু সালের উনিশ আগস্ট আসমা নামে এক তরুণীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় আর গেল আট অক্টোবর থেমে থাকা ট্রেনের বগিতে দলবদ্ধ ধর্ষণে শিকার হয় এক কিশোরী নিয়মিত অপরাধ সংগঠিত হলেও রেলওয়ে পুলিশের দাবি তারা ২৪ ঘন্টায় নজরদারি করছেন পরিত্যক্ত বগি দ্রুত সরানো হলে অপরাধ আরও কমবে বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতিটা অংশে আমরা আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার রাখি এবং যে পরিত্যক্ত অংশগুলোতে আছে আমাদের সাথে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়মিত টহল দিয়ে থাকে আমরা তাদের মৌখিক বলার পরে ওটা মানে একটু সরাই নেওয়া হয়েছে তো আমরা নিয়মিত কথাবার্তা পরিচালনা করতেছি যাতে পুরানো বগিগুলাকে এক পাশে সরাইয়া যাতে আইন শৃঙ্খলার রক্ষা করা যায় বা আইন শৃঙ্খলা বিঘ্ন না হয় এ নিয়ে মুখে কুলুপ এটেছে রেলপথ মন্ত্রণালয় ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হয়নি কোনো কর্মকর্তা দিয়েছেন নানা অজুহাত আপনি তো যে তথ্য চাচ্ছেন সেই তথ্য আমি দিতে পারবো না দীর্ঘদিন পরে থাকায় ট্রেনের বগিগুলো যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনি চুরি যাচ্ছে যন্ত্রাংশ রাসেল খান একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচে আরো একটি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে ঋষি সুনাকি হচ্ছেন যুক্তরাজ্যের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক ঘোষণা শুক্রবার কুমিল্লা বুড়িচং এর দক্ষিণ গ্রাম এলাকার বিস্তীর্ণ জলাশয়ে পদ্মের সমারোহ হাওয়ার দুলনিতে সাদা গোলাপি ও হলুদ পদ্ম শোভা বাড়াচ্ছে পদ্মবিলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভিড় করছেন ভ্রমণ পিপাসুরা এবার পদ্মবিলে হলুদ প্রজাতির পদ্মফুল বেশ কম রাজীব বণিকের ক্যামেরায় হুমায়ুন কবির রনির প্রতিবেদন জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা নীল আকাশের নিচে তিন রঙের পদ্ম এ যেন এক স্বর্গীয় আবেশ বিল জুড়ে সাদা গোলাপি ও হলুদ রঙের পদ্ম কোনোটা ফোটা কোনোটা আবার আদ ফোটা দর্শনার্থীদের আগ্রহে এখন দক্ষিণ গ্রামের এই বিল এক পাশে ঢাকা চট্টগ্রাম রেল লাইন আর এক পাশে কুমিল্লা সালদা নদী সড়ক এই দুই পথের মাঝে দক্ষিণ গ্রাম জলাশয়ে পদ্মের সমারোহ বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় এবার পদ্ম ফুল ফুটেছে কম বর্ষা মৌসুমে ফুল ফোটা শুরু হয় শরতে বেশি ফোটে থাকে হেমন্ত পর্যন্ত প্রকৃতির একটা দান এবং আমরা আমাদের বিশেষ করে আমাদের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব হল এই জাতগুলোকে সংরক্ষণ করা এবং এটাকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া বিশেষ করে হলুদ পদ্ম ফুলটা আপনি আমার জানামতে বাংলাদেশের কোথাও নেই 
দূর দূরান্তের পর্যটকরা সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসছেন এখানকার জলাভূমিতে অসাধারণ খুব ভালো লাগছে একটা নৌকা দিন মনে করেন শুক্রবারে তো কোনো বলাই যায় না চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা হয় একটা নৌকায় আর শুক্রবার সারা এমনি মনে করেন যে দুই হাজার দেড় হাজার অনেক মানুষ আছে দূর দূরান্ত থেকে দেখার জন্য এই ফুল বিশেষ করে ফুল দেখার জন্য পিস থেকে সচেতন না হন আপনাকে পুলিশ র্যাব আসলে কেউ কিছু করতে পারবে না আপনি পুলিশ এইখানে দিলেন সড়ক প্রান্তে থেকে যদি কেউ ফুল নিয়ে যায় আপনি কিন্তু তাকে ধরতে পারবেন না এখানকার পদ্মফুল নিয়ে গবেষণা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও একদল শিক্ষার্থী তারা জানিয়েছেন এটি বিরল কোনো প্রজাতি নয় এটি কালটিভার বা প্রকরণ আমেরিকান হলুদ পদ্মের সাথে এর মোটেই কোনো সাদৃশ্য নাই বরঞ্চ এর সাদৃশ্য আছে এশিয়ান পদ্ম যেটা নীলাম্ব নিউসিফেরা দক্ষিণ গ্রাম বিলের হলুদ পদ্ম এটি আসলে আশি থেকে একশো বছর ধরেই ওই বিলে জন্মাচ্ছে স্থানীয়রা বলছেন দক্ষিণ গ্রামের এই পদ্মবিল হতে পারে জেলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র বাংলা সিনেমা স্বর্ণযুগের প্রথিত যশা প্রযোজক পরিচালক ও পরিবেশক আজিজুর রহমান বুলি আর নেই রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বছর কয়েক দশকের ক্যারিয়ারে পঞ্চাশটির মতো সিনেমা পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন বুলি উনিশশো সালে নাচের পুতুল সিনেমার মধ্য দিয়ে প্রযোজনায় আসেন আজিজুর রহমান বুলি আশির দশকে শেষ উত্তর সিনেমা দিয়ে পরিচালনায় নাম লেখান তার পরিচালিত ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে লাভ ইন সিঙ্গাপুর নেপালি মেয়ে দেশ বিদেশ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন আজিজুর রহমান বুলি ব্যবসা বাণিজ্যের খবর আসছে এগারোই নভেম্বর থেকে একুশ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে অনলাইন মার্কেট প্লেস দারাজের সেল ক্যাম্পেইন রাজধানীর একটি হোটেলে উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় প্রতিষ্ঠানটি পঞ্চমবারের মতো আয়োজন করতে যাচ্ছে এই ক্যাম্পেইনের এ সময়ে বিভিন্ন ছাড় সুবিধা অফারের মাধ্যমে তুলনামূলক কম দামে পণ্য বিক্রি করবে দারাজ চলতি বছর ক্রেতাদের কেনাকাটায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে নতুন নতুন অফার নিয়ে এসেছে এই অনলাইন মার্কেট প্লেস এগুলোর মধ্যে অন্যতম এক্সক্লুসিভ ভাউচার বাজেট বাই কাউন্টডাউন ডিল অ্যাড টু কার্ড গিভ আওয়ে শেষ করছি সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার উপকূলে আঘাত হানতে শুরু করেছে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং আট ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া হচ্ছে পঁচিশ লাখ মানুষকে উপকূলের তেরো জেলায় ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মনিটরিং সেল চিনির মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে মুখোমুখি পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা গ্যাস সংকটকে কারণ বলছেন মিল মালিকরা বিশ্বকাপে বাংলাদেশের শুভ সূচনা তাস্কিনের আগুন ঝরা বোলিংয়ে রাজ্যের বিপক্ষে জয় সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে রাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত নয়টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল দর্শক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশে সংবাদ দেখুন সঙ্গে থাকুন